ಹೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಐ ಆಮ್ ವಿರುಪಾಕ್ಷ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ವರ್ತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ನೇವಿ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಡಿಯನ್ ನೇವಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐನೂರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಯಾವ ಹುದ್ದೆ ಕರೆದಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ವೈಟೆಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ಅನ್ಮ್ಯಾರೀಡ್ ಮೇಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಹೂ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ದ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಸ್ ಲೇಡ್ ಡೌನ್ ಬೈ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫಾರ್ ದ ಎನ್ರೋಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ಸೇಲರ್ ಫಾರ್ ಎ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಆಗಸ್ಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಬ್ಯಾಚ್ ದ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಫಾರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅರ್ ಎನ್ ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಟೇಟ್ ವೈಸ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದೇನು ನಿಮಗೆ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆದಿದ್ರಲ್ಲ ಇದು ಯಾರಿಗಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅನ್ಮ್ಯಾರೀಡ್ ಮೇಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಅವಿವಾಹಿತ ಪುರುಷ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಸೀನಿಯರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ರಿಕ್ರೂಟ್ಸ್ ಸೇಲರ್ ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದೆ ಆರ್ಟಿಫೈಸರ್ ಅಪ್ರೆಂಟೀಸ್ ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಐದುನೂರು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದೆ ಟೋಟಲಾಗಿ ಎಷ್ಟು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದೆ ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ನಾವು ಹೌ ಟು ಅಪ್ಲೈ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ದಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ಆನ್ಲೈನ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಾಟ್ ಜಾಯಿನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ನೇವಿ ಡಾಟ್ ಜಿ ಓ ಇ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಫ್ರಮ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ತ್ ಮಾರ್ಚ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಫಿಫ್ತ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂದರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಹಾಕಬೇಕು ಅದು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಆಫೀಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಾಟ್ ಜಾಯಿನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ನೇವಿ ಡಾಟ್ ಜಿ ಓ ಇ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ನೀವೇನಂದರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೇಟ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಮಾರ್ಚ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರನಿಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯಾವಾಗ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಐದನೇ ಏಪ್ರಿಲ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಕ್ಕೆ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವಾರ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನೀವೇನಂದರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮಾರ್ಚಿಂದ ಐದನೇ ಏಪ್ರಿಲ್ವರೆಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಇರ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಬಾರ್ನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಗಸ್ಟ್ ಟ್ವೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟು ಟು ತರ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಜುಲೈ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಬೋರ್ಡ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಏನಿರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದನೇ ಆಗಸ್ಟ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ ಎರಡರಿಂದ ಮೂವತ್ತೊಂದನೇ ಜುಲೈ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐದರೊಳಗೆ ಇರಬೇಕು ಸೊ ಅವ್ರು ಒಂದನೇ ಆಗಸ್ಟ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎರಡಕ್ಕೂ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತು ಇರು ಇದ್ರೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ಮೂವತ್ತೊಂದನೇ ಜುಲೈ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐದಕ್ಕೆ ಅವರು ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಇದ್ರು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಸೊ ಎರಡು ಡೇಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಒಂದನೇ ಆಗಸ್ಟ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎರಡರಿಂದ ಮೂವತ್ತೊಂದನೇ ಜುಲೈ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐದರೊಳಗೆ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂಥವ್ರು ಮಾತ್ರ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಪೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆ ಸ್ಟೈಫಂಡ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಪರ್ ಮಂತ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಡ್ಮಿಸಬಲ್ ಆನ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ಲೆವೆಲ್ ತ್ರೀ ಆಫ
ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಬೈ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ತೆಗ್ದಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ತೆಗ್ದಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರಬೇಕಂತಿತ್ತು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರನಾದಂಥ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಿಂಡೋಣ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವೇನಂದರೆ ಪಿ ಯು ಸಿ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಪಿ ಯು ಸಿಯಲ್ಲಿ ನೀವೇನಂದರೆ ಫಿಸಿಕ್ಸು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ನ ಓದಿರಬೇಕು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆಪ್ಷನಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಓದಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆದರೂ ಓದಿರ್ಬೋದು ಬಯಾಲಜಿ ಆದರೂ ಓದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆದರೂ ಓದಿರ್ಬೋದು ಇದು ಯಾರು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಓದಿರ್ತಿರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತೀರಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಯಾವ ಥರ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ವುಡ್ ಬಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಒಪ್ಟೈನ್ ಇನ್ ದ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಯಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ವೈಸ್ ಇನ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಫೋರ್ ಟೈಮ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದು ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾಥ್ಸು ಮತ್ತು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮೂರು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೀವು ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಯಾಲಜಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಫಿಸಿಕ್ಸು ಮ್ಯಾಥ್ಸು ಮತ್ತು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮೂರು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಟೇಟ್ ವೈಸ್ ನಿಮಗೆ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ನ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಇಸ್ ಟು ಫೋರ್ ರೇಷಿಯೋ ಒಳಗೆ ಅವರು ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಕಾಮನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಎ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ದೀಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೈಲಿಂಗ್ವಲ್ ಹಿಂದಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ವಿಲ್ ಕಂಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜನರಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಟ್ ಆಫ್ ಟೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಲೆವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ the syllabus of the examination is available on website www.joinindianavy.gov.in duration of the examination will be an 1 hour all candidates up appearing for the written examination would be subjected to the physical efficiency test on the same day ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಕಾಮನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನು ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇರೋಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಏನು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಇದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಾಲ್ಕು ಸೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವ್ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜನರಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರದ್ದು ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಟೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಅಂದರೆ ಪಿ ಯು ಸಿ ಲೆವೆಲ್ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಈ
ಒಂಬತ್ತು ವೀಕ್ಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ನೀವು ಎಸ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ವೀಕ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ವಾರ ನಿಮಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಐ ಎನ್ ಎಸ್ ಚಿಲ್ಕಾಲ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದಾದಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ವೇರಿಯಸ್ ನೆವೆಲ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಕ್ರಾಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಾಟ್ ಜಾಯಿನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ನೇವಿ ಡಾಟ್ ಜಿ ಓ ವಿ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಈ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ನೋ ವೆಬ್ಸೈಟಿಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಥವಾ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಲಿಂಕ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಂದರೆ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್ಸ್ನ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅ